Привет, друзья! С вами Макс, и сегодня я сижу дома. Вы знаете, сейчас распространяется коронавирус потихонечку, поэтому вот я здесь, как всегда, в Москве. И хотел бы вам сегодня рассказать про ту ситуацию, связанную с коронавирусом, которая есть в России, что мы делаем, что делает правительство, и вообще, как у нас у всех здесь дела. Ну, во-первых, я уже говорил об этом очень подробно в подкасте, можете его послушать. Вот сегодня я хочу, ну, еще раз рассказать об этом уже вот в этом видео. И начать бы я хотел со статистики. Вот. Статистика на данный момент такая, что вообще в России около 200 заболевших человек. Это по всей России. В Москве около 100 на данный момент. Многие вообще спрашивают, да, эта статистика реальная или эта статистика нереальная. Кто-то говорит, что вот там в некоторых странах так много заболевших, а в России так мало. Почему может быть статистика неверная? И действительно она может быть неверная, да, потому что, ну, когда вообще статистика была верная? Когда она была точная? Да никогда. Поэтому сложно сказать, но... Мне кажется, чтобы делать какие-то выводы, нужна какая-то подробная информация, нужны какие-то данные, чтобы можно было опровергнуть эту статистику. Поэтому пока таких данных нет, ну, наверное, нет смысла опровергать эту статистику. Я в этом смысла большого не вижу. Еще один момент, что в интернете есть очень много дезинформации, очень много разных фейков на тему коронавируса. Так, я включу свет, а то чего-то мало света. О, отлично. Вот, очень много фейков, разные блогеры, разные СМИ постоянно хотят хайпануть, да, то есть дать какую-то такую невероятную информацию, что «А, мы все умрем, статистика неправильная» и так далее. И это очень сильно влияет на то, что происходит, конечно, в стране, потому что, ну, например, Сейчас в магазинах люди активно скупают разные продукты. В основном это крупы. Там гречка, рис, не знаю, макароны, какие-то там овсянку. Ну, в общем, все вот такое, тушенку, чтобы, ну, чтобы у них был какой-то запас продуктов. Вот, хотя государство говорит, что не нужно этого делать, дефицита нет, проблем с продуктами нет, поэтому не надо э, так активно закупаться. Но люди все равно покупают э, много разных продуктов. И самое интересное и забавное, что почему-то люди скупают туалетную бумагу. Об этом даже... Я вам сейчас покажу на экране один демотиватор. Он очень хорошо иллюстрирует эту ситуацию. <смех> да, вот такой забавный демотиватор. Какие противовирусные меры принимает государство? Ну, первое — это ограничение авиасообщения. Да? Ну, сейчас это везде. В какие-то страны вообще нельзя полететь, в какие-то страны можно, но не рекомендуется, а в какие-то страны можно, да, то есть со авиасообщение ограничено, то есть самолеты не летают так активно, как они летали раньше. Второе, это на три недели примерно в России закрыты школы, университеты и другие образовательные учреждения. И многие, например, ну, школы просто закрыты. В университетах студенты перешли на дистанционное обучение или на онлайн обучение. Вот. Я тоже хожу на курсы китайского языка и на курсы по каллиграфии. Так вот, мои курсы каллиграфии тоже перешли на онлайн режим. Но мои курсы китайского языка еще не перешли на дистанционный режим, на онлайн режим обучения. Поэтому я хожу к, два раза в неделю на курсы. Многие компании э, перешли на удаленную работу. 
И вообще, э, мэр Москвы Сергей Собянин написал, что он очень рекомендует всем компаниям, ну, да, которые могут это сделать, перейти на удаленный режим работы. Вот, что, в принципе, имеет смысл. Например, компания Юли, она перешла на удаленный режим. Поэтому Юля работает сейчас вот в той комнате. Какого-то тотального карантина пока нет в России. То есть ты можешь передвигаться, твое передвижение никак не ограничено. Однако всем людям очень-очень-очень рекомендуется не, ну, не выходить лишний раз из дома, не ездить лишний раз в центр, э, ну, в общем, лишний раз куда-то не, не соваться. Вот, это такая, такой, такой, такая рекомендация. Еще запрещены массовые досуговые мероприятия, то есть те развлекательные мероприятия, где число участников больше 50 человек, то есть какие-то концерты, театры и так далее. Также во всем мире сейчас многие онлайн-платформы, онлайн-сервисы, например, онлайн-кинотеатры, они дают бесплатный доступ к, сво к своим сервисам, чтобы люди, которые сидят на карантине, люди, которые находятся на карантине, чтобы они могли как-то ну, развлекаться. Потому что если ты сидишь дома, то, конечно, это скучно. Вот, поэтому многие онлайн... Например, в России есть две, два онлайн-сервиса, где ты можешь покупать книги и аудиокниги, электронные книги и аудиокниги. И вот эти сервисы, они открыли бесплатный доступ, и ты можешь э, скачать бесплатно аудиокнигу, послушать какую-то книгу э, или посмотреть какой-то, может быть, фильм, тоже онлайн-кинотеатры дают такой доступ. Так что, друзья, для вас это тоже хорошая э, такая, может быть, практика. Вы можете поискать такие онлайн-сервисы в России и послушать музыку, по посмотреть фильмы, послушать аудиокниги или почитать какие-то книги. Сейчас это бесплатно. Поэтому, мне кажется, это очень хорошая такая история, чтобы более активно изучать русский язык, да, чтобы проводить время с пользой. Ну и в конце я бы хотел задать вам несколько вопросов, чтобы вы ответили и немножко попрактиковали ваш русский язык. Сколько в России заболевших людей? 200 или 100? Двести, да. В России двести заболевших людей. А сколько людей, сколько заболевших людей в Москве? Сто или пятьдесят? В Москве сто заболевших людей, да. Начинают ли люди в России скупать продукты? Да, люди в России начинают скупать продукты. Люди в России начинают скупать воду или крупы? Крупы, да. Люди в России начинают скупать крупы. Что еще, кроме круп, начинают скупать люди? Демотиватор. Туалетную бумагу, да. Люди в России еще начинают скупать туалетную бумагу. Или люди в России еще скупают туалетную бумагу. М -м -м. Ходят ли в России слухи про коронавирус? Да, в России ходят слухи про коронавирус. Это хорошо или это плохо? Ну, на самом деле, я не знаю, да, это, это просто нормально, слухи всегда есть, да, но так как слухи влияют на людей, то, наверное, это скорее плохо, чем хорошо. Так, что дальше? 
В России сейчас ограничено авиасообщение или в России не ограничено авиасообщение? В России ограничено авиасообщение. Школы и университеты сейчас закрыты или они работают? Школы и университеты сейчас закрыты, да. Школьники учатся дистанционно Нет, школьники не учатся дистанционно. А студенты учатся дистанционно? Да, студенты учатся дистанционно. Макс учится дистанционно? Да, Макс учится дистанционно тоже, да? У меня дистанционно каллиграфия. Ладно, есть ли в России карантин? Такой тотальный глобальный карантин. Нет, тотального и глобального карантина в России нет. Пока нет. Все компании в России перешли на удаленную работу. Да или нет? Нет, не все компании в России перешли на удаленную работу. А Юля перешла на удаленную работу или не перешла? Да, Юля перешла на удаленную работу. Это значит, что Юля работает дома или Юля работает в офисе? Юля работает дома, да, она перешла на удаленную работу, она перешла на ну, дистанционную работу, да, так скажем. Ну хорошо, и последний вопрос. Русским людям рекомендуется больше гулять или больше сидеть дома? Конечно, больше сидеть дома. Русским людям рекомендуется больше сидеть дома. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр этого видео. Пожалуйста, напишите, напишите мне в комментариях, какая ситуация в вашей стране и что вы делаете. Да, что вы делаете? Ну, я, например, сижу дома, я работаю, иногда я хожу на курсы китайского языка. Вот, но каких-то таких глобальных движух сейчас нет. Напишите, как у вас, что вы делаете. И, конечно, я желаю вам здоровья, силы, вот, чтобы пережить и справиться с этим тяжелым временем. До встречи в следующем видео. Пока-пока.